ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുസ്ക റൈസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ സലു കിച്ചൺ സലു കിച്ചണിലെ സമീറത്തായി അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ സലു കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചലഞ്ചിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സലു കിച്ചണിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസിപ്പി നമ്മൾ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സലു കിച്ചണിലുള്ള സമീറത്ത പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സിനെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സലു കിച്ചണിലെ കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസൊക്കെ വളരെ നല്ല റെസിപ്പീസാണ് നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി വ്ളോഗ്സ് ആണെങ്കിൽ നല്ല എൻജോയബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗ്സ് ആണ് അവർക്ക് ഫാമിലിയിലുള്ള ആ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആ ഫാമിലി വ്ളോഗ്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല രസമാണ് വ്ളോഗ്സൊക്കെ കാണാനും ഞാൻ സലു കിച്ചണിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുസ്ക റൈസ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്തത് ഈ റൈസ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്തത് ഇവിടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുറച്ച് നല്ല സ്പൈസിയാണ് പക്ഷെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഏഴ് ചെറിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി വലിയ തക്കാളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പകുതി മതി പിന്നെ ഒരു സവാള ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടയാണ് അതുപോലെ രണ്ട് ഏലക്ക വേണം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഗ്രാമ്പൂ വേണം അതുപോലെ ജാതിപത്രി ഇല്ലേ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പീസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് മുഴുവനായാൽ നല്ലത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവിന് മൂന്ന് കപ്പ് സെല്ലാ റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി പക്ഷേ ആ ഒരു അളവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ അരി ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുകയാണ് ഒരു ഞാനൊരു പാത്രം ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ രണ്ട് ഏലക്ക പിന്നെ ജാതിപത്രി ജാതിപത്രി ഇത് ഒരു കുഞ്ഞു പീസേ ഉള്ളൂ ഒരു മുഴുവൻ ജാതിപത്രിയാണ് നല്ലത് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി പിന്നെ നമ്മൾ നടു കീറി എടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് ആ ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി തുടങ്ങുമല്ലോ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റ വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇത് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയില അതുപോലെ പൊതീനയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഇളക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ആ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ അരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അരപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് വെക്കാനുള്ള ആ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക നമുക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് റൈസ് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് വേവാനുള്ള എത്രയാണോ വലുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ബിരിയാണി പോട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് ക
ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയും അതുപോലെ പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുക അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുക അത് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആ റൈസിനും കൂടെ പാകത്തിലുള്ള ഒരു ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക ഫ്ലെയിം കാരണം ഈ പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ടൊമാറ്റോ ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താണ് ഇനി ഈ ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക വഴറ്റിയിട്ട് ഉടയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അരപ്പ് ചേർക്കുക അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് ചേർക്കുകയാണ് തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മണം വരും നമ്മൾ ആ അരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അരപ്പിനും അതുപോലെ നെയ്യും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം തൈരൊക്കെ കൂടെ ചേർത്തപ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് ആണല്ലോ എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മസാലയൊക്കെ നല്ല ഒരു അരപ്പൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുക അതിന് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ അരി ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു പോവാതെ പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിമ്മിലൊന്ന് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി റെഡി ആയിക്കോളും ഇനി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ സെല്ലാ റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകുകയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് ഇളക്കണം കാരണം പെട്ടെന്ന് മുറിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല റൈസൊക്കെ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആ ചെറിയൊരു പശ പോലെയുള്ളത് ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് റെഡി ആയിക്കോളും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നോൺ വെജോ വെജോ എന്ത് കോമ്പിനേഷൻ വേണമെങ്കിലും ചേരും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ റൈസ് മാത്രം തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയേലയും കൂടി മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്